con los apagones que son ya permanentes, o sea, no había luz. Y ahora inundados también. ¿Qué come esa gente? ¿Qué, qué, ¿Qué comen o qué toman esos niños? Los ancianos que viven allí. Mira cómo se encuentra la zona de San Antonio del Sur, en Guantánamo, donde hay seis fallecidos tras el paso del huracán Oscar y los habitantes no fueron avisados ni había plan de evacuación. Mira aquí. Ahora sí se ve la corriente del río Bacana, que está de día. Señores, con el hambre que ya había, con los apagones que son ya permanentes, o sea, no había luz, y ahora inundados también, ¿qué come esa gente? ¿Qué, qué, qué comen o qué toman esos niños? Los ancianos que viven allí. Yo he pasado noches así de huracán, de inundación, de todo. Y, y te digo que eso yo no se lo deseo a nadie. Porque tú no puedes salir esa noche, todo, al otro día sí. Y el hambre aprieta. Y recuerdo ahí en el Yaray de Vázquez coger una burra de, de, así, de una burrita verde. Eh, y hervirlo ahí, que los burritos eran del gordo del dedo así. Los adultos no comer nada. Y nosotros con cáscara y todo, con un poco de agua azúcar, con hormiga, pasar dos o tres días. Y era duro, 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 duro. Y se moja todo, y las camas, y los colchones, y las cosas. Qué fuerte. Ahí no te vas a tocar en, en San Antonio ningún gran estadio, ni grandes eh, lugares donde se habiliten miles de camas y refugios y haya. Eh, comida, agua limpia, atención médica, todas esas cosas que tú ves en el mundo desarrollado. Olvídate eso. Eso es aquí, sálvese quien puede. Por ahí no va a pasar ahora el sheriff en un carro de eso con una goma grandísima, ni va a estar desplegado por ahí a la Guardia Nacional eh, en canoita buscando casa por casa y llevando agua y salvando perros. Y no, ya el perro que se ahogó, se ahogó. Eh, ¿A qué decirte? Bueno, ya para colmo, la gente que zapatea y zapatea y zapatea oscura y ha logrado conseguir al menos una bolsita media fermentada de yogur para darle a los muchachos, llega contento a la casa con la bolsita. Bueno, querida esposa mía, nos moriremos tú y yo, pero conseguí una bolsita de yogur aguado para darle a los niños. Mira lo que se encontraron dentro de esta bolsa de yogur. ¿Le estás haciendo un video? Ponlo así atrás, Lu, como la pusiste ahorita. Así que ese teléfono se mueve. Tienes que ponerlo para hacer. Espérate. Miren esto, señores. La rana viva dentro de la bolsa. Del lado. Miren esto. ¿Dónde está control y calidad en la isla de la juventud en el lácteo? Miren esto. Una rana viva dentro de la bolsa de leche. Está cerrada. Sella la bolsa. Miren la rana. Ay Dios. Ya eso lo Bueno. Pobre rana. Que no la siga sangudeando, que con el poco oxígeno que tiene, ya la rana está, ya mátame ya si me vas a matar. 
que abrirle y por lo menos salvar la rana. Chuparle las patillas, bota la rana y, y tomarse el, el yogur. ¿Qué vamos a hacer? Qué fuerte, hermano. Te digo que ser padre o madre ahora en Cuba, a mí cuando ya me dicen, no, pero el tema es que yo tengo miedo de lo que puede pasar. ¿Tú crees que puede pasar algo más malo que vivir en esta circunstancia? No, pero es que me puedo buscar un problema. Buscarte un problema. ¿Tú prefieres convivir con 10 mil millones de problemas que buscarte uno? No, es que imagínate tú, después esa gente se pone para ti y te pone la vida difícil. ¿Qué? Por eso te digo que son estos padres y estas madres los que tienen todo el derecho, toda la fuerza moral. El pueblo bueno, el pueblo sano, el pueblo eh, de a pie, los trabajadores. Tienen que buscar la forma de unirse a todo el mundo y de salir a manifestarse. Que se vea que la gente buena de Cuba quiere libertad, no quiere más comunismo. Y ahora por la mañana lo conversábamos, que me decía Juan Carlos, no, pero claro, es difícil. Ahora los comunistas no van a estar haciendo convocatorias, ni actos, ni nada ahora para que la gente le vire eso al revés. Ya pasó el primero de mayo. Pero también es cierto que la gente que trabaja en un hospital todos los días tiene matutino a las 7 de la mañana. Y están ahí todos los médicos, todas las enfermeras, todo el mundo. Usted te puede estar enfermo en una cama de un hospital y usted puede abrir la persiana y gritar libertad. La gente que, la, que, que, que va a trabajar a los hoteles. Ahí se reúnen todos los trabajadores todas las mañanas también. Te llevan en guagua para allí cientos de personas. La gente de biotecnología, ¿cuántos son? Todas las instituciones estatales, la que quede abierta. ¿Cuánta gente son? Porque lo único que hace falta es iniciar. Ya después que alguien inicie la protesta. Y ya circulen los videos. Y se ve en todo el país que no son cuatro borrachos, como dice Canel. Son los trabajadores, los médicos, los maestros, los policías que se unan al pueblo. Y que es el pueblo completo gritando libertad. Oye, sale todo el mundo y no va a quedar nadie en la casa. La mayoría de los cubanos está esperando que se arme en su municipio, en su provincia, una protesta grande. Que ya tú digas, no, tanta gente no se la pueden llevar presa. Vamos. Y es la única forma. Y te digo que no es sencillo. Incluso intentar dar algún tipo de tip sobre esto no es fácil. Tú dices, ¿cómo, cómo se logra? Yo estoy seguro que hay millones de gente en Cuba que se quiere manifestar y que quiere quitar la dictadura. ¿Cómo se logra reunirlos? No es ciencia exacta. En Polonia pasó de una manera. En Chile pasó de otra. En Rumanía pasó de, de otra. Muchos caminos llevaron a Roma. De muchas maneras se logró la libertad. Ahora, yo lo que creo es que hay que pensar en eso. Toda la gente que está en Cuba hoy y que quiere vivir en un país de prosperidad y libertad. Cada vez que se reúnen los muchachos a conversar en un banco, el parque oscuro, lo que sea, debiera ser tema de, de, de conversación. Vamos a analizar cómo tumbamos la dictadura en este barrio. En este municipio, a lo mejor usted vive en Bolondrón, La Habana te queda muy lejos. Pero piensen cómo tumbar la dictadura en Bolondrón. La gente de Puerto Padre. ¿Cómo salimos de esto aquí en Puerto Padre? Ya que el apagón sea la señal. Ocho de la noche, quitaron la corriente. Vamos todo el mundo para el parque como si nada. A conversar. Y se reúne la gente. Ah, llegaron mil personas al parque. Oscuro allí, apenas que el primero diga abajo la dictadura, todo el mundo se te suma. Y si tiene un poquito de datos de algo, mande la foto, mándenosla, mira, 786-510-1299, el teléfono del estudio para mandarnos, para ser tu voz en el mundo entero y colaborar con lo único que tenemos, con la información, con la verdad, con la difusión. Vamos a ser equipo. No, pero yo estoy aquí adentro, no me van a dejar transmitir. Pásame escondido la información y la transmitimos. 
el objetivo final no es que todo el mundo se entere. Perfecto. Pero hay que iniciar por algún, por algún lado. Bueno. Eh, pero la rana no es la única que corrió la suerte esa. Insectos en el arroz de la bodega de la isla de Pino. Mira aquí. Que vean, el arroz que vino en el segundo envío de aquí de la isla de la juventud en la bodega de Purial viene arroz con carne incluida. Mira qué bien. Qué apetitoso, qué rico está el arroz ese. Puedes hacer dos comidas con el arroz. El arroz y el picadillo. Ahora cuando tú metas el arroz en el agua y suba toda la nata de gusano y hormigas y máculas y féculas de todo tipo, lo apartas por un lado, el arroz y el picadillo. Para que no te busques problemas. Para que no te vayan a poner en la lista ni a mirar raro ni nada de eso. Un cubano ya desesperado. Este video tenía mi duda porque vi uno parecido hace un tiempito. Estamos claros que es de ahora. Me lo mandaron ahora. De todas maneras es lo mismo que haya sido de ahora o de hace tres días. Pero creo que había visto algo parecido antes. Aunque el otro era en la calle y este es arriba unos cartones. Pero mira cómo está el hambre y cómo está raspando a la gente hasta el último gránulo de lo que sea que fuera el picadillo. Mira aquí. ¿A qué hombre, a qué joven no le va a dar pena agacharse a raspar entre las moscas? Entre la peste, entre todo, a raspar así, un cartoncito, un, un, una flemita, un, una cosita ahí de, de eso. Eso es una cosa que daña la dignidad, daña. Por eso es que ya cuando un pueblo llega a estos niveles de, de deterioro, a mí se me cae eh, una pierna de pollo eh, frente al mercado y yo no me agacho a recogerla para comérmela. ¿no? Porque oye, a mí me da pena que diga, coño, usted come comida del piso. Bueno, si la cojo, la cojo para apartarla de allí, la tiro para la basura, pero ya se cayó, ya no sirve. Y es una, una, una pierna de pollo, un pedazo de churrasco, lo que sea. Tú sabes lo que es empezar a raspar cartones para ver si se reúne una cucharada de algo y echarle un... Esto es muy fuerte. Y mira el agua al bañal corriendo por ahí, al lado. Y la mosca de aquí, la mosca para allá. Camagüey. A dos mil pesos cubanos el saco de carbón, uno de los pocos recursos que queda en algunos escasos lugares para poder cocinar. Mira aquí. Sí, un saco de carbón. ¿Cuánto te costó el carbón? Dos mil ahí. ¿Dos mil pesos el saco? Sí, pero esto es un saco de carbón, esto no es carbonilla. Está, tiene buena calidad. ¿Ese carbón es para vender, señor? Aquí. Ahí ah, ¿eso usted lo compró? ¿Eh? ¿Eso usted lo compró? Sí, dos mil. ¿Dos mil pesos el saco? Sí, está dos mil por ahí, pero es carbón y chiquito lo pasa. Mil quinientos, pero puedo, ¿no? El que vale a mil quinientos tiene una calidad pésima. Pésima. Para allá arriba, sí, para la plaza, para allá para el gimnasio de mujeres, ahí en Bellavista. Pero este está bueno. Creo que... ¿Cuánto te costó ese saco de carbón? ¿Dos mil pesos? Al menos tiene buena calidad. Sí, todos son así pegados. ¿Cuánto cuesta la lata de carbón? Seiscientos. ¿Y el saco? Dos mil pesos el saco. Y hay que traer el saco así. O cincuenta pesos por el saco. 50 pesos por el saco. Tú ves por qué persiguen a los periodistas independientes. Ellos lo que quieren es que tú veas la conferencia de Canel nada más. 
Ahí después con Filo y todo el mundo, no, porque aquí, porque oh, aquí, los únicos periodistas en Cuba son los periodistas independientes. Nunca vas a ver a Lázaro Manuel Alonso, ni a Humbertico, ni a nadie salir a la calle, hablar con la gente ahí con el celular. Oye, vamos a ver qué es lo que está pasando. Esa gente está más protegida que el Comité Central. Ahí de las paredes les irre, y se derreten, no salen, a no ser que sea con la caravana de Canel. No se meten en un barrio. Ahora mismo en un país normal, los periodistas independientes que estuvieran eh, libres para hacer su trabajo, estuvieran metidos en las casas hasta aquí. Ahí. Oiga, señores, y usted y tal, otro. Abandonado el pueblo cubano completamente por la prensa. Cualquiera escrita. Eh, la prensa es la oficina de propaganda del Partido Comunista. Ningún problema de esto le interesa. Me llama la atención que los tres o cuatro o cinco hombres a los que se les pregunta por el carbón, todos dicen, no, está bueno, este sí es bueno, este no es carbonilla. No, este sí es bueno. tremendo carbón. Buenísimo. A dos mil pesos un saquito de carbón. ¿Para cuántos días da un saco de carbón? Si tú sabes que el carbón tú lo echas y no lo recuperas, se, se hace ceniza completo. Más el humo, más la cosa, que eso es una cosa que uno hace de payaso un día. Para que el ahumito, cuando tú vas a hacer una carne especial, una cosa, hacerla al carbón. Ahí que le da su toquecito, una cosa. Eso no es para que un país cocine todos los días. Porque aparte, más carbón, excepto que sea de marabú, que habrá alguno de marabú, pero hay de cualquier palo que la gente se encuentra, es más deforestación también. La gente va por ir para allá para el monte, el, para, los, para las pocas maticas que quedan. Porque ahora, imagínate un país entero aspirante al carbón. ¿Cuánta masa maderable hay que eliminar de la, de la casi ninguna que queda? Porque muchos marabús salen el palito de marabú es así. La matica es chiquita. El marabú, de hecho, crece. Cuando tú lo empiezas a picar, ya los gajos van saliendo más gordos. Rabia e indignación en Holguín ante la venta de leña en sitios afectados por el colapso del sistema electroenergético. Vamos a ver. ¿Qué es lo que venden ahí? Mira la leña que están vendiendo en esta bodega. Esto es un tiro de leña del Estado. Allí y te separan. Mira, estos dos palitos, 100 pesos. Allá, por ejemplo, ¿cómo te pesan la leña? Ah, no, es por palito. Eh, a 25 pesos el palito de leña. Señores, pero ¿a qué época de la historia de la humanidad pertenece esto? Esto es paleolítico, mesolítico, eh, pre, pretacio, eh, crustáceo. ¿Qué, ¿A qué época? Neandertalesca. Yo creo que ni los neandertales se vendían palito de leña unos a otros. Ya desde el Homo sapiens para adelante. No sé 